एक एम बी बी एस वाई एम एस डॉक्टर एस एम सज्जाद की लापरवाही से जवासाला स्टूडेंट शेख जुनेद की हुई मौत मरहूम के वाल शेख अब्दुल रहीम की शिकायत पर गोलकुंडा पुलिस ने डॉक्टर सज्जाद और दूसरों के खिलाफ में किया केस बुक सात दिनों बाद खबर में से मरहूम जुनेद की लाश को निकाला गया ताकि मौत की असल वजूहत का पता चला सके और स्पॉट पर ही इनकी लाश का किया गया पोस्टमार्टम जी हाँ ये अफसोसनाक खबर है शहर के बाहरी इलाके पुप्पल अगुड़ा रोड फ्रेंड्स कॉलोनी अड्रस रेजिडेंसी में रहने वाले शेख अब्दुल रहीम के जवान साल बेटे इक्कीस साल स्टूडेंट शेख जुनेद की शेख अब्दुल रहीम लकड़ी का पुल पर मौजूदा मिराइकल ग्लास ट्रेडर्स का बिजनेस किया करते हैं दो दिसंबर की रात को शेख अब्दुल रहीम अपने बेटे जुनेद को बैक साइड में छोटी सी फुंसी हो जाने पर फ्रेंड्स कॉलोनी एस एस टावर्स में मौजूदा प्रोलाइफ अस्पताल ऑन कॉल डॉक्टर सज्जाद के पास लेकर गए जहां जनरल सर्जन डॉक्टर सज्जाद ने बिना किसी चेकअप किए और बिना कुछ मेडिकल टेस्ट के फौरी तौर पर इस जवासाला लड़के जुनेद के बाइक साइड की सर्जरी शुरू कर दी हालांकि डॉक्टर सज्जाद एम और एम है जिनका रजिस्टर्ड नंबर सेवन बताया जाता है मगर इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ रुपए कमाने और अपना बिल बढ़ाने के लिए डॉक्टर सज्जाद ने इंतहाई जाहिलाना मुजाहरा दिखाते हुए सर्जरी को अंजाम दे दिया जिसकी वजह से जुनेद के वालिद अब्दुल रहीम बहुत परेशान हो गए क्योंकि उस वक्त इन्हें डॉक्टर सज्जाद ने कुछ भी नहीं कहा था कुछ देर बाद डॉक्टर सज्जाद अंदर से आए और अब्दुल रहीम से कहा कि जुनेद को फौरी तौर पर टोली चौकी में मौजूदा एप्पल अस्पताल शिफ्ट करना होगा क्योंकि दौरान सर्जरी कुछ गड़बड़ हो गई और जुनेद सिमी अनकॉन्शियस हालत में थे ब्लीडिंग की वजह से वो बैक साइड पेन के सब तड़प रहे थे उसी रात एप्पल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया जहां डॉक्टर सज्जाद और दूसरे लोग जुनेद को सीधे ऑपरेशन थिएटर लेकर चले गए और कुछ देर बाद डॉक्टर सज्जाद ने शेख अब्दुल रहीम से कहा कि दौरान सर्जरी जुनेद के जिसम में निडल टूट गई परेशान होने की कोई बात नहीं है ठीक हो जाएगा मगर इसके बाद इसके बरक्स थोड़ी देर बाद डॉक्टर सज्जाद आए और जुनेद के इंतकाल की खबर सुना डाली इस अफसोसनाक खबर के साथ ही अब्दुल रहीम और उनकी अहलिया पर सख्ता तारी हो गया जिनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि अच्छे खासी हालत में जुनेद को डॉक्टर सज्जाद के पास ले जाया गया था मगर इनकी लापरवाही और रुपयों की लालच में जुनेद की जान चली गई इतना ही नहीं जुनेद के इंतकाल के फौरी बाद एप्पल अस्पताल में मौजूदा इन इंसान नुमा हैवानों ने मौके का फायदा उठाते हुए शेख अब्दुल रहीम से ब्लैंक पेपर्स और एक फॉर्म पर सिग्नेचर भी ले लिया ताकि इन्हें आगे कानूनी कार्रवाई से रोका जा सके और फिर वैसा ही हुआ शेख अब्दुल रहीम ने उस वक्त परेशानी की हालत में तीन दिसंबर को सेवन टोम्स रोड पर मौजूदा खबरस्तान में अपने बेटे की तदफीन को अमल में भी ला दिया लेकिन सीनियर क्रिमिनल लॉयर मुजफ्फरुल्ला खान शफात और उनके जूनियर एडवोकेट शेख मोहम्मद आजम की कोशिश की वजह से अब मरहूम जुनेद के वालिद और उनके फैमिली मेम्बर्स को इंसाफ मिलने की कुछ उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि एडवोकेट मुजफ्फरुल्ला खान शफात की सुपरविजन में इनके जूनियर एडवोकेट शेख मोहम्मद आजम ने मरहूम जुनेद के वाल शेख अब्दुल रहीम के रिक्वेस्ट पर डॉक्टर सज्जाद के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल किया जिसकी बुनियाद पर ही गोलकुंडा पुलिस ने एफ किया और फिर 9 दिसंबर यानी जुमेरात को सेवन टोम्स रोड पर मौजूदा खबरस्तान में से मरहूम जुनेद की लाश को निकाला गया और पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया मजीद तहकीक जारी है साथ में मरहूम के वालद और उनके रिश्तेदार के बयान भी पेश किए जा रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हैदराबाद अस्सलाम वालेकुम मैं शेख अब्दुल रहीम मेरा लड़के का नाम शेख जुनेद है जो 21 साल का था जो 3 दिसंबर 2021 जुमा के दिन उसका इंतकाल हुआ डॉक्टर की लापरवाही की तरफ से ये एक छोटी सी फुंसी थी जो मैं दो तारीख की रात में आठ बजे प्रोलाइफ हॉस्पिटल में लेकर गया लेके गया वो लोग जो है एक अंदर लेके गए क्या हो देखेंगे टेस्ट करेंगे बल्कि अंदर से सर्जरी करके ला लिया बाहर उन्होंने बाहर आके बोल रहा है कि मेरे को एक नीडल टूट गई अंदर वो नीडल निकालना है हम यहाँ से यहाँ रेडियोलॉजी का कोई सर्विस नहीं है हम लोग एप्पल हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ पर सिस्टम है वहाँ पे हम निकाल लेंगे इस इसके लिए हमको वहाँ लेके गया कोई टेस्ट नहीं हुआ मेरे लड़के का कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ कोई सर्जिकल रिपोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं हुआ डॉक्टर का नाम क्या है डॉक्टर एस एम सज्जाद प्रोलाइफ हॉस्पिटल के कोई ऑन कॉल सर्जन है उन्होंने हमको मालूम नहीं था फोन आया था वहाँ से आपका अपॉइंटमेंट था सर्जन साहब आके जल्दी ले ले करके चले जाओ तो हमको नहीं मालूम था इन्होंने क्या करने वाला है अंदर ले जाके पूरा क्या करा पता नहीं अल्लाह वालम पूरा पैक करके बाहर लेके आया निडल है बोला उन्होंने 
दस मिनट का काम है रेडियोलॉजी में हम एपल हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे स्कैनिंग वगैरह देख के जो है निडल निकाल देंगे नहीं तो चीर फाड़ करके ज़्यादा करना पड़ेगा ये बोल के लेके गए वहाँ पे एप्पल हॉस्पिटल एप्पल हॉस्पिटल में दो घंटे वो लोग लेके चले गए थिएटर में विदाउट एनी कंसर्न अपने खदमों पर गया चल लेते हुए एप्पल हॉस्पिटल में जब बच्चे को ले लेके गए तो बच्चा अपने खदमों पर गया चल लेते हुए जाने के बाद में वहाँ पर जो ट्रीटमेंट वो लोग दिए देने के बाद में बोले भाई छोटा सा मसला है दस मिनट में उसको फुलफिल कर देंगे बोल के दस मिनट बोल के जो है ना दो घंटे बच, बच्चे को ले लेके गए दो से ढाई घंटे तीन घंटे कुछ हुआ लगभग उसके बाद में वो लोग आए आने के बाद में जो है ना हमको निडिल बताया निडिल निकल गई अलहमदिल्ला सब कुछ सक्सेसफुल हो गया बोल के फिर उसके बाद में जो है ना बॉडी कितनी देर में आ रही बोल के मैं, मैं पूछा मेरी से मैं खुद पूछा तो बोले एक आधे घंटे के अंदर जो है ना बच्चा होशो आवाज में आया था हम ले लेके आके बच्चे को जो है दे देते आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते बोल के बोले उसके बाद में हम लोग वेट करने में ही है आधा घंटा चलेगा एक घंटा चलेगा डेढ़ घंटा चलेगा उसके बाद में देखे तो क्या है जब जाके हम लोग जाके चेक करने के लिए गए धीरे से जाके देखे तो क्या है बच्चा हमारा पड़ा हुआ है ओ रूम में छोड़ के थिएटर में ही था बच्चा थिएटर में था हम लोग थिएटर में था और कार्डिया कार्ड बोल के आके जो है ना हमको हम जब जाके देख रहे जब जाके देखने के बाद हमको बताया जा रहा है कार्डिया कार्ड बोल के बच्चे का एक सेहतमंद बच्चा एक छोटी सी फुंसी के मसले में ले लेके गए थे उसका मुआयना करवाने के लिए मुआयना करवाने की जगह पे जो है ना बच्चे के साथ जो है ना खिलवाड़ किया गया उसकी जान के साथ और ये कैसे हिसाब से डिग्रियाँ कौन कौन कैसा कैसा ले ले रहे समझ के बाहर है हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए ये लेने की वजह भी ये है ये हमारे बच्चे के साथ हुआ आज कल किसी और के साथ भी हो सकता आगे किसी के किसी साथ के भी, भी साथ हो सकता अभी इसका स्टार्टिंग कैरियर है ये स्टार्टिंग कैरियर है डॉक्टर कितों को मारेगा नहीं मालूम किधर प्रैक्टिस करा क्या है हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम इसके ऊपर यानी हुकूमत को जो है ना संजीदगी तौर पे जो है ना एक्शन लेना चाहिए इसकी तहकीक करना चाहिए जो सजावार है उनको सजा देना चाहिए देखिए वो यकीन ही नहीं हुआ वो चीज़ का कि हमारा ऐसी बच्चा चले गया हमारा 21 साल का बच्चा चले गया हमारे दिमाग पूरे ब्लॉक हो गए थे उस टाइम पे हमको जबकि पुलिस वाले बोले साहब आप कंप्लेंट कर दो बोल के मगर हम बोले नहीं 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 बोल के ऐसी करते हुए हम लोग ले ले गए क्यों वो तो हमारे घर की कैफियत हमारे बच्चे की अम्मा बच्चे की अम्मा की कैफियत हमारे पोस्टमार्टम हम बता रहा हूँ किसी का दिमाग जो है काबिल बर्दाश्त नहीं था यानी ब्लॉक हो गए ऐसा हो गए थे फिर बाद में हम लोग बोले अगर ये चीज़ को ऐसी छोड़ दिया गया बातचीत सोचते गए डेली क्या करना क्या करना तो वो सर तक सदमे थे सदमे में थे उसके बाद में जब हम लोग बाहर निकले अगर ये गंदे समाज की गंदगी को ऐसी छोड़ दिया गया तो किसी और के लिए भी जो है ना ये नुकसानदा हो सकती लिहाजा इस वजह से जो है ना हम लोग ये फिर से जो है ना बच्चे की आज की जो कार्रवाई हुई पुलिस स्टेशन को उसी बेस पे